Rudyard Kipling Cuentos de la venganza y de la memoria Entregados al brazo secular No era primavera y ya recogí los frutos del otoño Fuera de tiempo resplandeció el campo de trigo El año reveló sus secretos a mi dolor Cansada y desnuda la estación languidece Hoy en misterio de crecimiento y muerte Yo vi la puesta del sol antes que los otros vieran el día Y no sé explicar la razón de esta sabiduría Rudyard Kipling, Aguas Amargas 1. Pero, ¿y si fuera una niña? Eso no puede ser, señor de mi vida. He rezado tantas noches y con tanta frecuencia enviado presentes al santuario del sheik. Bad, que sé que Dios nos dará un hijo. Un hombrecito que crecerá y se convertirá en un hombre. Piensa en ello y alégrate. Mi madre será su madre hasta que yo pueda llevarle conmigo otra vez y el mulaj de la mezquita de Patán haga su horóscopo. Quiera Dios que nazca bajo una buena estrella y entonces tú nunca te cansarás de mí, que soy tu esclava. ¿Desde cuándo eres tú una esclava? Reina mía, desde el comienzo hasta que se me otorgó esta bendición, ¿cómo podía estar segura de tu amor cuando no sabía que había sido comprada con plata? No, era solo la dote, la pagué a tu madre, y ella la ha enterrado y está sentada encima todo el día, como una gallina que incuba. Y tú me hablas de dote. He sido comprada, como si en vez de ser una niña fuese una bailarina de Lucknow. ¿Estás dolida por haber sido vendida? Estuve dolida, pero hoy soy feliz. Además, ya nunca dejarás de amarme, ¿no? Contesta, rey mío. Nunca, nunca. Jamás, ni aunque te quieran las menloj, las mujeres blancas de tu misma casta. Recuerda que las he visto paseándose en carroza por la noche y son muy rubias. Yo he visto centenares de bodas de fuego, después vi la luna y entonces ya no vi más bolas de fuego. Amaera batió palmas y rió. —¡Bien dicho! —dijo, y después, mientras adoptaba aires de grandeza. —Es suficiente. Tienes mi permiso para marcharte, si quieres. El hombre no se movió. Estaba sentado en un diván, bajo, de laca roja en una habitación amueblada tan solo con una alfombra azul y blanca que cubría el suelo, algunos tapices y una colección muy completa de cojines indígenas. A sus pies se hallaba sentada una mujer de 16 años, que era para él todo su mundo. De acuerdo con todas las normas y leyes, ella tendría que haber sido algo distinto, porque él era inglés y ella la hija de un musulmán, Comprada hacía dos años en casa de su madre, quien, al verse sin dinero, hubiera vendido a Amera. A pesar de sus gritos, al mismo príncipe de las tinieblas, si el precio hubiese sido suficientemente alto. El hombre blanco había firmado el contrato con mucha ligereza, pero, aun antes de que la niña llegara a florecer, logró llenar la mayor parte de la vida de John Holden. Para ella y para la hada bruja que era su madre, él había creado una pequeña casa que dominaba la gran ciudad de rojas murallas. Y se dio cuenta, cuando las caléndulas brotaron junto al pozo del patio y, 
a Meera se hubo establecido de acuerdo con su propia idea de la comodidad y su madre dejó de gruñir por lo poco adecuado de la cocina y de la distancia que debía recorrer cada día para ir al mercado de que aquella era su verdadera casa cualquiera podía entrar de noche de día en su bungalow y la vida que allí hacía no tenía encanto en la casa de la ciudad indígena solo sus pies podían atravesar el patio exterior hacia las habitaciones de las mujeres y cuando el gran pórtico de madera quedaba cerrado a sus espaldas él era el rey en su propio territorio y Ameera era su reina a ese rey no iba a sumarse una tercera persona sobre la que Holden se sintió inclinado a mostrar resentimiento porque interfería su perfecta felicidad Curvaba la paz ordenada de una casa que le pertenecía. Pero Amera estaba llena de gozo ante el pensamiento de la próxima maternidad. Y su madre no mucho menos. No había, ni en el mejor de los casos, nada más inconstante que el amor de un hombre por una mujer. Sobre todo si él era de raza blanca. Por eso, madre e hija habían pensado que las manos de un niño podían hacer indisoluble esta relación. Entonces, decía Amera, entonces, él ya no se ocupará de las menlog blancas, las odia a todas, a todas. Antes o después, él volverá con los suyos, decía la madre. Pero, gracias a Dios, ese momento aún está lejano. Holden estaba sentado en silencio sobre el diván, pensando en el futuro, y sus pensamientos no eran agradables. Los inconvenientes de una doble vida son múltiples. La administración, con particular celo, le había pedido que cambiara su lugar de trabajo durante 15 días para cumplir el encargo extraordinario de sustituir a un hombre que se hallaba cuidando de una persona enferma. La notificación verbal de traslado fue acompañada por una observación chistosa acerca de que Holden debía considerarse a sí mismo afortunado por ser soltero y libre. Él ha ido a darle la noticia a Amera. «No es bueno», dijo ella con lentitud, «pero no es del todo malo. Aquí está mi madre y no me pasará nada malo, a menos que muera de pura felicidad». Cumple con tu obligación y no estés preocupado. Cuando hayan pasado los días, creo, estoy segura. Y... Y entonces lo pondré en tus brazos y tú me amarás para siempre. El tren parte esta noche, a medianoche, ¿verdad? Ahora márchate y no permitas que tu corazón se enturbie por mi causa. Pero... ¿No demorarás tu regreso? No te quedes en el camino para hablar con las descaradas Menlog. Vuelve a mí inmediatamente, vida mía. Mientras salía del patio para coger su caballo, atado en la columna del portal, Holden habló con el viejo guardián canoso que custodiaba la casa y le dio instrucciones precisas para que, si se producían ciertos acontecimientos, le enviara el telegrama que en ese momento le entregaba. Era todo lo que podía hacerse, y, con la sensación de un hombre que asiste a su propio funeral, Holder se marchó en el tren correo de la noche hacia su exilio. A cada hora del día temía la llegada del telegrama, y a cada hora de la noche veía la muerte de Ameera. En consecuencia, su trabajo para el Estado no fue de primera calidad, ni su actitud hacia los colegas fue la más adecuada. La quincena terminó sin que recibiera señales de su casa y, desgarrado por su ansiedad, Holden regresó para deglutir durante dos preciosas horas una cena en el club, donde oyó, como un hombre oye al desvanecerse, unas voces que le hablaban de la forma execrable en que había llevado a cabo las tareas del otro hombre y del modo en que se había congraciado con todos sus compañeros. Entonces galopó en medio de la oscuridad... Cae la noche con el corazón en un puño. En el primer momento no hubo respuesta a sus golpes en el portal. 
y ya había hecho girar el caballo para entrar por la fuerza cuando apareció Pir Khan con una linterna y le sostuvo el estribo. —¿Qué ha sucedido? —dijo Holden. —La noticia no ha de salir de mi boca, protector de los pobres, pero... Tendí una mano temblorosa, como correspondía al portador de buenas nuevas, que merece una recompensa. Holden atravesó el patio de prisa. Una luz ardía en la habitación del piso de arriba. Su caballo relinchó junto al pórtico y él oyó un llanto agudo y diminuto que hizo que su sangre se le agolpara la garganta. Era una voz nueva, pero no probaba que Amera estuviese viva. —¿Hay alguien aquí? —preguntó mientras subió por la estrecha escalera de ladrillos. Se oyó un grito de felicidad de Amera y después la voz de la madre, trémula por los años y el orgullo. —Aquí estamos dos mujeres, y el hombre, tú, hijo. En el umbral del cuarto, Holden tropezó con una daga que había sido colocada allí para apartar la mala suerte y rompió su empuñadura con su talón impaciente. —Dios es grande arrulló a Mera en la penumbra. Tú has tomado sobre tu cabeza las desventuras que podrían sucederle a él. Oh, sí, pero ¿cómo estás tú, vida de mi vida? Mujer, ¿cómo está ella? Ha olvidado sus sufrimientos por la felicidad del nacimiento del niño. No le ha pasado nada malo, pero no hables en voz alta, dijo la madre. Solo necesitaba tu presencia para sentirme bien, dijo Amera. Rey mío, has estado mucho tiempo lejos. ¿Qué regalos me has traído? ¡Ah! ¡Ah! Yo soy quien ha traído regalos esta vez. Mira. —¡Mi vida, mira! ¿Alguna vez has visto un niño igual? —¡No! Estoy demasiado débil aún para alzarlo mis brazos. —¡Descansa, pues, y no hables! ¡Aquí estoy, Bakbari! —¡Has dicho bien, porque ahora entre nosotros existe un vínculo fuerte como un Pikbari que nada podrá romper! —Mira, ¿puedes ver con esta luz? No tiene mancha ni defecto. Nunca ha habido un niño como este. Será un pundit. No, un caballero de la reina. Y tú, vida mía, ¿me amas como siempre, aunque esté débil, enferma y cansada? Dime la verdad. —Sí. Te amo como antes, con toda mi alma. Quédate echada, perla mía, y descansa. No te marches, siéntate a mi lado, aquí, así. Madre, el señor de esta casa necesita un cojín, tráelo. Hubo un movimiento casi imperceptible, hecho por la nueva vida que reposaba en el hueco del brazo de Ameera. ¡Ajo! —dijo ella, con un tono quebrado por el amor. —El niño es un campeón desde que nació. Las patadas que me da en el costado son fuertes. Jamás ha habido un niño como este. Y es nuestro, para nosotros, tuyo y mío. Pon tu mano sobre su cabeza, pero con cuidado, porque es muy pequeñín y los hombres son torpes para todo esto. Holden tocó cuidadosamente con la punta de sus dedos la cabeza terciopelada. «Pertenece a la verdadera fe», dijo Amera, «porque cuando le velábamos por la noche, le susurré la llamada a la oración y la profesión de fe en sus oídos. Es maravilloso que haya nacido en viernes, como yo. Ten cuidado con él, mi vida, aunque ya...» Casi puede apretar con sus manos. Holden descubrió una mano pequeña y frágil que se cerraba débil en torno a su dedo. 
y aquel roce corrió a través de su cuerpo y se aposentó en su corazón. Hasta ese instante sus pensamientos habían sido solo para Mera. Comenzó a comprender que había alguien más en el mundo, pero no podía sentir que era un verdadero hijo con un alma. Se sentó a pensar mientras Mera se abandonaba a su sueño ligero. Vete, Sabib, susurró la madre. No es bueno que te encuentre aquí al despertar. Tiene que descansar. Me marcho, dijo Holden obediente. Aquí tienes unas rupias. Procura que mi baba se ponga fuerte y tenga todo lo que necesite. El tintiné de las monedas de plata despertó a Meera. Soy su madre, no una mercenaria, dijo con voz débil. ¿Lo cuidaré mejor por dinero? Madre, devuélveselo. Le he dado un hijo a mi señor. El sopor profundo de la debilidad cayó sobre ella casi antes de que terminara la frase. Holden bajó al patio sin hacer ruido, con el corazón sereno. Pirkan, el viejo vigilante, reía encantado. Ahora esta casa está completa, dijo y sin más palabras puso en manos de Holden el puño de un sable usado muchos años antes cuando él, Bill Khan si viera la reina en la policía el valido de una cabra atada llegó desde el brocal del pozo hay dos dijo Bill Khan, dos de las mejores cabras yo las compré y han costado mucho dinero como no hay fiesta por el nacimiento Toda su carne será para mí. Acierta el golpe, Saib. No tiene mucho filo. Espere a que dejen de mordisquear las caléndulas. Da el golpe cuando levanten la cabeza. ¿Y por qué? Dijo Holden estupefacto. Por cada nacimiento se debe ofrecer un sacrificio. ¿Por qué iba a ser? En caso contrario, el niño que no ha sido protegido contra el destino podría morir. El protector de los pobres conoce las palabras que se deben decir. Holden las había aprendido tiempo atrás, sin pensar que alguna vez tuviera que decirlas. El contacto de la empuñadura fría del sable con su mano de pronto se convirtió en el roce apremiante del niño que estaba arriba. El niño que era su propio hijo y el temor a perderlo invadió su ánimo. «¡Da el golpe!» dijo Pirkan. «Nunca ha venido al mundo una vida por la que no hubiese que pagar. Mira, las cabras han levantado la cabeza. Ahora, ¡da el golpe!» Casi sin saber lo que hacía, Holden dio dos ablazos mientras murmuraba la oración musulmana que dice «Todopoderoso». A cambio de este, mi hijo, ofrezco vida por vida, sangre por sangre, cabeza por cabeza, hueso por hueso, pelo por pelo, piel por piel. Los caballos atados bufaron y piafaron justo al oler la sangre fresca que había salpicado las botas de montar de Holden. «¡Buen golpe!» dijo Pirkan mientras limpiaba el arma. Contigo se ha perdido un buen soldado. Ve con el corazón tranquilo, hijo del cielo. Soy tu siervo y el siervo de tu hijo. Que la presencia viva mil años y... ¿La carne de las cabras es toda para mí? Pirkan se enriqueció por el valor de un mes de salario. Holden se acomodó en la silla y cabalgó entre las volutas de humo, formadas por el fuego del atardecer. Estaba lleno de una alegría desbordante, alternada con una vasta y vaga ternura sin objeto definido, que le hacía jadear mientras se inclinaba sobre el pescuezo de su caballo inquieto. «Nunca en mi vida he sentido algo así», pensó. «Iré al club para reponerme». Empezaba una partida de billar y el salón estaba lleno de hombres. Holden entró, deseoso de luz y de compañía de sus amigos, cantando a pleno pulmón. Paseando por Baltimore, a una dama conocí. 
¿De veras? Dijo el secretario del club desde su rincón. ¿Te dijo esa dama que tus botas están empapadas? ¡Dios del cielo! ¡Hombre! ¡Pero si es sangre! ¡Tonterías! Dijo Holden a la vez que cogía su taco de la taquera. ¿Puedo tirar? Es rocío. He cabalgado entre plantas altas. De verdad que tengo las botas hechas una lástima. Y si es una niña, llevará una alianza. Y si es un niño, luchará por su rey. Con su puñal, su gorra y la guerrera azul, posará por el alcázar. Amarillo sobre azul. El próximo jugador es el verde, decía con voz monótona el apuntador. Paseará por el Alcázar. ¿La verde es para mí, apuntador? Paseará por el Alcázar. Eh, no ha estado mal ese tiro. Como solía hacer su padre. No creo que tengas nada para grajear tanto, dijo un joven civil celoso y agrio. La administración no está precisamente contenta con tu trabajo en el puesto de Sanders. ¿Eso quiere decir que habrá una reprimenda de las altas esferas? Dijo Holden con una sonrisa distraída. Creo que podré soportarlo. La conversación versó sobre el tema siempre fresco del trabajo de cada uno y aplacó a Holden hasta que se hizo la hora de volver a su bungalow vacío y frío, donde su mayordomo le recibió como si conociera todos sus asuntos. Holden estuvo despierto la mayor parte de la noche y sus sueños fueron placenteros. 2. ¿Qué edad tiene ahora? Ya hay la... Solo un hombre podía preguntar eso. Apenas si tiene seis semanas. Y esta noche iré a la azotea de la casa contigo, mi vida, para contar las estrellas, porque eso da buena suerte. Y él ha nacido un viernes bajo el signo del sol. Y me han dicho que tendrá la vida muy larga y será rico. ¿Podemos desear algo mejor, querido? No hay nada mejor. Vamos a la azotea y cuenta las estrellas pero poco tiempo, porque el cielo está cubierto de nubes. Las lluvias del invierno se retrasan y puede que vengan fuera de época. Ven antes de que todas las estrellas se escondan. Llevo mis mejores joyas. ¿Has olvidado la mejor de todas? ¡Ay, la nuestra! Él también vendrá. Nunca ha visto el firmamento. Amera subió la escalera estrecha que llevaba a la azotea. El niño, plácido, sin pestañear, iba en el hueco de su brazo derecho, encantador en sus muselinas orladas de plata, con un pequeño gorro en la cabeza. Amera llevaba todo lo que le resultaba más preciado. El diamante que equivale al lunar occidental porque intenta llamar la atención sobre la curva de la nariz el colgante de oro en medio de la frente, incrustado de esmeraldas en forma de gota, con sus rubíes imperfectos, el pesado collar de oro de ley que se cerraba alrededor de su cuello gracias a la flexibilidad del metal puro, y las pulseras de plata, decoradas con arabescos, que descansaban sobre el tobillo bien marcado. Iba vestida de muselina color verde jade, como correspondía a una hija de la fe, y desde el hombro al codo y del codo a la muñeca le cubría en el brazo unas pulseras de plata atadas con hilos de seda, brazaletes finos de cristal que se deslizaban sobre su muñeca como testimonio de la finura de su mano, y algunos otros de oro que no eran parte de sus adornos típicos, pero que, al haber sido regalo de Holden y puesto que se ajustaban con un ingenioso cierre europeo, le encantaban. Se sentaron junto al bajo parapeto blanco de la azotea, mientras observaban la ciudad con sus luces. «Son felices allá abajo», dijo Amera, «pero menos que nosotros. Y no creo que las menlog blancas sean tan felices. ¿Tú qué piensas?» «Yo sé que no lo son». 
¿Cómo lo sabes? Confía en sus niños a niñeras. Nunca he visto cosa igual, dijo Amera con un suspiro. Ni deseo verla. ¡Ay! Dejó caer la cabeza sobre el hombro de Holden. He contado cuarenta estrellas y estoy cansada. Amor de mi vida, mira al niño. Él también está contando. El pequeño observaba con los ojos muy abiertos la oscuridad del firmamento. Amera lo acomodó en los brazos de Holden y el niño se mantuvo en silencio. ¿Cómo lo llamaremos entre nosotros? dijo ella. Mira, ¿alguna vez te cansas de mirarle? Tiene tus mismos ojos, pero la boca... Es la tuya, cariño. ¿Quién podría saberlo mejor que yo? Es una boca tan débil. Oh, tan pequeña. Y aún así está mi corazón entre tus labios. Dámelo ahora. Ha estado demasiado tiempo lejos de mí. No, déjale. Todavía no ha empezado a llorar. Cuando llore me lo darás, ¿verdad? ¿Qué hombre eres? Me gustarías más si llorases. Pero, vida mía, ¿qué nombre afectuoso le pondremos? El pequeño cuerpo estaba cerca del corazón de Holden. Era completamente indefenso y muy suave. Apenas se atrevía a respirar por temor de quebrarlo. El enjaulado loro verde, que está considerado como una especie de espíritu guardián en la mayoría de las casas indígenas, se movió en su apoyo, batiendo un ala adormilada. «Allí está la respuesta», dijo Holden. «Me admito», ha hablado. «Será el loro. Cuando llegue la hora, hablará con voz fuerte y no se detendrá nunca». Mi amitu es el loro en tu... en la lengua musulmana, ¿verdad? ¿Por qué me hace sentir la distancia que hay entre nosotros? Dijo Amera con inquietud. Pongámosle un nombre inglés, aunque a medias, porque él es mío. Entonces, llámale Tota, que es parecido al inglés. ¡Ay, Tota! También quiere decir loro. Perdóname, mi señor, por lo que he dicho antes, pero la verdad es que es demasiado pequeño para sobrevivir todo el peso de mi amitu como nombre. Será Tota, nuestro Tota, y para nosotros solos. ¿Has oído tú, pequeñín? Chiquitín, tu nombre es Tota. Tocó la mejilla del niño y él se despertó llorando y fue necesario devolverlo a los brazos de su madre, que la apaciguó con la bella canción. Haré coco, haré coco, que dice. Oh, cuervo, vete, cuervo. El niño duerme tranquilo, y las ciruelas silvestres en la selva crecen. Solo un penique la libra, solo un penique la libra, baba, solo un penique la libra. Tranquilizado muchas veces en cuanto al precio de aquellas ciruelas, Tota se acurrucó para dormir. Los dos bueyes de pelo blanco y lustroso masticaban impasibles junto al pozo, su pasto de la noche. El viejo Pirkan estaba cuclillado junto al caballo de Holden y con su sable de policía sobre las rodillas aspirando sonoliento una gran pipa de agua que croaba como una rana mugidora en un estanque. La madre de Amera, sentada, hilaba en la planta baja, y la puerta de madera estaba cerrada y atrancada. La música de un cortejo nupcial llegó hasta la azotea por encima del murmullo suave de la ciudad, y una fila de murciélagos cruzó la cara de la luna. «He rezado», dijo Amera tras una pausa prolongada. «He rezado por dos cosas. Primero, que yo muera en tu lugar si el cielo pide tu muerte, y segundo, que yo muera en lugar del niño. He orado al profeta y a Bibi Miriam. ¿Crees que escuchará alguno de los dos? 
¿Quién no puede escuchar hasta la más ligera palabra de unos labios como los tuyos? Te he pedido una respuesta directa y tú me respondes con cumplidos. ¿Serán escuchadas mis súplicas? ¿Cómo puedo saberlo? Dios es muy bueno. De eso no estoy muy segura. Escúchame. Si yo muriera o si muere el niño, ¿qué sería de ti? Si vives, volverás a las descaradas menlock blancas, porque la casta llama a la casta. No siempre. Es verdad cuando se trata de una mujer, pero los hombres se comportan de otra forma. En esta vida tú volverás más tarde a tu propia gente. Eso casi lo podré soportar, porque estaré muerta. Pero cuando mueras tú, serás llevado a un sitio extraño y a un paraíso que yo no conozco. ¿Estaré en el paraíso? Sin duda, pues, ¿quién querría hacerte daño? Pero nosotros dos, el niño y yo, estaremos en otro lugar y no podremos ir a ti, ni tú podrás venir a nosotros. Antes, cuando el niño aún no había nacido, no pensaba en estas cosas, pero ahora pienso en ellas siempre. Es un tema muy doloroso. Será lo que tenga que ser. No conocemos el mañana, pero conocemos bien el hoy y el amor. De una cosa estamos seguros, que ahora somos felices. Tan felices que bien estaría que hiciésemos algo para asegurar nuestra felicidad. Tu Bibi, Miriam, debería escucharme, porque también ella es mujer. Pero envidiaría. No es conveniente que los hombres adoren a una mujer. Holden soltó una carcajada ante el pequeño ataque de celos de Amira. ¿No es conveniente? ¿Por qué no has impedido que te adore a ti? Tú, un adorador, y de mí, mi rey, a pesar de tus dulces palabras, bien sé que soy tu sierva, tu esclava y el polvo que hay bajo tus pies, y no querría que fuese de otra forma. Mira. Antes que Holden pudiese evitarlo, ella se inclinó y le tocó los pies. Tras incorporarse con una risa breve, Amira se echó más cerca de su pecho al pequeño Tota. De inmediato dijo casi con furia. Es verdad que las descaradas menlock blancas viven una vida tres veces más larga que la mía. Es verdad que se casan solo cuando son viejas. Se casan como otras. Ellas son también mujeres. Lo sé, pero se casan cuando tienen 25 años, ¿no es verdad? Es verdad. Ya hay la... 25 años. ¿Quién voluntariamente toma una esposa que solo tiene 18? Es una mujer que envejece cada hora. 25. Yo seré una vieja a esa edad. Y... Esas men log se mantienen siempre jóvenes. ¡Cuánto las odio! ¿Qué tienen que ver con nosotros? No lo sé. Solo puedo decir que en estos momentos, en alguna parte, hay una mujer diez años más vieja que yo, que puede llegar y llevarse tu amor. Cuando mi juventud haga diez años que ha pasado, tenga el pelo canoso y sea la niñera de tu hijo Tota. Es injusto y perverso. Ellas también deberían morir. ¿Qué dices? Tú eres todavía una niña, a pesar de los años que tienes. Y te cogeré en brazos y así te bajaré por las escaleras. Tota, ten cuidado con Tota, mi señor. Eres tan tonto como un niño. Amera protegía a Tota de cualquier eventualidad, pegándola a su cuello. Y Holden la llevó a escaleras abajo, entre risas, en sus brazos, mientras Tota abría sus ojos y sonreía como lo hacen los querubines. Era un niño silencioso y tranquilo. Y casi antes de que Holden pudiera darse cuenta de que el pequeño estaba en el mundo, se convirtió en un diminuto dios dorado y en el déspota indiscutible de la casa desde la que se dominaba la ciudad. Aquellos meses fueron la felicidad absoluta para Holden y a Meera. 
una fría que excluía al mundo exterior, cerrado tras el pórtico de madera que custodiaba Pir Khan. Durante el día Holden realizaba sus tareas por una inmensa lástima por aquellos que no eran tan afortunados como él, y demostrando tal simpatía por los niños que asombraba y divertía a muchas madres durante la vida social de la pequeña comunidad blanca. Al caer la noche volvía junto a Meera, a Meera lo cual hace las narraciones de las proezas de Tota, cómo le había visto tocar las palmas y mover los dedos con intención decidida, lo que sin duda era un milagro, y cómo, después, por su propia iniciativa, el niño se había deslizado de su cama baja hasta el suelo y se había mantenido de pie durante el espacio de tres respiraciones. Y fueron tres respiraciones largas, porque mi corazón se había paralizado de gusto, dijo Mera. Más tarde Tota conoció a los animales en sus actividades. Los bueyes del pozo, las pequeñas ardillas grises, la mangosta que vivía en un agujero cerca del pozo, y en especial a Mian Mitu, el loro, de cuya cola tiraba haciéndole daño, por lo que Mian Mitu no paraba de gritar hasta que llegaban a Mera y Holden. ¡Ah, malvado, hijo de la fuerza! Esto le haces a tu hermano que vive en la azotea. ¡Tobá! ¡Tobá! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero yo conozco un encantamiento para volverle tan sabio como Suleimán y a Flatón. ¡Atiende! Dijo a Mera, sacando de la bolsa bordada un puñado de almendras. ¡Mira, contemos siete! ¡En el nombre de Dios! Puso a Mian Mitu, muy irritado y desgreñado, sobre el techo de su jaula y, tras sentarse entre el niño y el pájaro, partió y peló una almendra no tan blanca como sus dientes. Amor mío, esto es un encantamiento de verdad, y no te rías. Mira, le di la mitad al loro y la otra mitad a Tota. Mian Mitu cogió prudentemente con el pico su parte de los labios de Amera, y ella, con un beso, puso la otra mitad en la boca del niño, que la comió despacio, mientras la curiosidad se reflejaba en sus ojos. Haré lo mismo cada día, durante otros seis días, y sin duda, ese que es solo nuestro, será un orador decidido y sabio. ¡Eh, Tota! ¿Qué serás tú cuando seas un hombre y una vieja de pelo gris? Tota dobló sus piernas de gordetas en pliegues adorables. Podía gatear, pero no pensaba malgastar el despertar de su juventud en charla inútil. Quería tirar de la cola de Mian Mitu. Cuando fue ascendido a la dignidad de un cinturón de plata, que, con un cuadrado mágico grabado en plata y colgado de su cuello, constituía la mayor parte de su vestido, Inició tambaleando un viaje peligroso hacia el jardín donde se encontraba Pir Khan y ofreció al anciano todas sus joyas a cambio de un pequeño paseo a lomos del caballo de Holden, en vista de que su madre regateaba con unos buoneros en la galería. Pir Khan dejó caer unas lágrimas y puso aquellos piececitos novatos sobre su cabeza gris como signo de fidelidad y devolvió al osado aventurero a los brazos de su madre augurando solamente que Tota sería jefe de hombres antes de que le creciera la barba. Una calurosa tarde, mientras se hallaba sentado entre su padre y su madre en la azotea, observando la guerra incesante de las cometas que hacían volar los niños de la ciudad, pidió una cometa para sí y que Pir Khan se le hiciera volar, porque tenía miedo de manejar algo que fuese mayor que él. Cuando Holden le llamó «señorito», y se puso de pie y respondió con lentitud, defendiendo su individualidad recién descubierta. Un par main hay, un ad mi hay. No soy un señorito, soy un hombre. La protesta hizo que Holden se ahogara de risa y le hiciera tomar seriamente en consideración el futuro de Tota. No valió la pena. La felicidad de esa vida era demasiado perfecta para durar. De modo que se disipó como tantas cosas en India. De improviso y sin advertencia previa. 
El pequeño señor de la casa, como Pierre Can le llamaba, empezó a ponerse triste y se quejó de dolores. Él, que nunca antes conociera el significado de la palabra dolor. Amera, fuera de sí por el terror, le veló una noche y al amanecer del segundo día la vida le fue arrebatada por los espasmos de la fiebre. La fiebre de otoño. Parecía absolutamente imposible que el niño pudiese morir, y ni Ameera ni Holden quisieron creer en un primer momento en la evidencia del cuerpecito que yacía sobre la cama. Entonces Ameera golpeó la cabeza contra la pared y se hubiera arrojado al pozo del jardín si Holden no se lo hubiese impedido con todas sus fuerzas. Una sola merced le fue concedida a Holden, Galopó hasta su oficina a plena luz del día y se halló con que le esperaba una serie de asuntos que tenía que resolver, los cuales le exigieron concentrar su atención y trabajar duro. Sin embargo, no agradeció a los dioses que tuvieran tanta prisa. 3. El primer impacto de una bala contra un blanco de carne no es más molesto que un pellizco. El cuerpo herido envía su protesta al alma a cabo de diez o quince segundos. Holden tomó conciencia de su dolor lentamente, tal como había tomado conciencia de su felicidad, y con la misma necesidad imperiosa de esconder todo rastro de sus sentimientos. Al principio solo sintió que había tenido lugar una pérdida y que Ameera necesitaba consuelo mientras estaba allí sentada, con la cabeza sobre las rodillas, Temblando al oír que mi Mitu, desde el tejado, llamaba ¡Tota! 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 Más tarde, el mundo que le rodeaba y su vida cotidiana pareció levantarse contra él para hacerlo sufrir. Era una ofensa que todos los niños alrededor del kiosco en el que tocaba la banda estuviesen vivos y bulliciosos mientras su hijo yacía muerto. Sentía algo más que mero dolor cuando uno de ellos le tocaba. Y las anécdotas que narraban los padres orgullosos de las últimas proezas de sus hijos le herían lo más hondo. No podía manifestar su dolor. No podía esperar ayuda, apoyo ni simpatía. Y a Mera, al acabar su día de trabajo, le habría obligado a recorrer una vez más la senda pavimentada con piedras que queman y con reproches desgarradores y autoinquisitoriales otro destino de todos los que han perdido un niño y creen que con un mínimo, solo con un poco más de atención, podría haberlo salvado. Quizá, decía Mera, no me ocupé bastante, sí o no. El sol, ese día y en la azotea, mientras jugó solo tanto tiempo y yo estaba, ay, trenzándome el pelo. Puede ser que ese sol haya provocado la fiebre. Si lo hubiese protegido del sol, tal vez habría vivido. Pero, oh, vida mía, dime que no fue culpa mía. Tú sabes que yo la amaba como te amo a ti. Dime que no tengo culpa, moriré, moriré. No tienes culpa ante Dios, ninguna. Estaba escrito. ¿Y cómo podíamos salvarlo? Lo que tenía que suceder ha sucedido. Olvídalo, amada mía. Era todo mi corazón para mí. ¿Cómo puedo olvidar cuando mis brazos me dicen cada noche que él no está aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Tota! ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve y haz que estemos juntos como antes! ¡Basta! ¡Basta! Por tu propio bien y también por el mío. Si me amas, calla. Por lo que dices veo que no te importa. ¿Cómo te iba a importar? Los hombres blancos tienen corazones de piedra y almas de hierro. Oh, si me hubiese casado con un hombre de mi propio pueblo, aunque me pegara, y jamás hubiese comido el pan de un extranjero. ¿Soy yo un extranjero? ¿Madre de mi hijo? ¿Qué puede ser, Saib? Oh, perdóname, perdóname. La muerte del pequeño me ha hecho perder la razón. Tú eres la vida de mi corazón y la luz de mis ojos y el aliento de mi vida. 
y al menos por un instante te he alejado de mí si tú te marcharas ¿a quién pediría ayuda? no te enfades créeme ha hablado el dolor no tu esclava lo sé lo sé somos dos los que antes fuimos tres y por eso es mayor la necesidad de que seamos uno como de costumbre estaban sentados en la azotea que hacía de techo la noche a comienzos de primavera era tibia y sobre la línea del horizonte bailaban las luces de los relámpagos al ritmo inquieto de los truenos lejanos Amira se refugió en los brazos de Holden la tierra seca muje como una vaca pidiendo lluvia y yo yo tengo miedo no era así cuando contábamos las estrellas pero tú me amas como antes aunque un lazo se nos haya roto ¡Responde! Te amo más Porque un nuevo lazo ha nacido del dolor Que hemos soportado juntos Y tú lo sabes Sí, lo sé Dijo Mera En un susurro apenas perceptible Pero es dulce oírte estas palabras Mi vida Oírlas de ti Que eres tan fuerte y puedes ayudarme Ya no seré una niña Sino una mujer y una ayuda para ti Escucha, dame el citar y cantaré con valor lo mejor que pueda. Cogió el citar incrustado de plata y comenzó una canción que contaba la historia del gran héroe del Rajá, Rasalu. La mano cayó inerte sobre las cuerdas. La melodía, contenida, se apagó. Y al sonar una nota baja, se convirtió en la pobre cancioncilla de cuna del cuervo perverso. Oh, cuervo, vete, cuervo, el niño duerme tranquilo, y las ciruelas silvestres en la selva crecen. Solo un penique la libra, solo un penique la libra, baba, solo un penique la libra. Entonces llegaron las lágrimas y la inútil rebelión contra el destino, hasta que se durmió, gimiendo apenas en su sueño, con el brazo derecho apartado del cuerpo, como si quisiera proteger algo que ya no estaba allí. Fue después de esa noche cuando la vida se volvió un poco más fácil para Holden. El dolor perpetuo de la pérdida le llevó a sumergirse en su trabajo, y el trabajo le compensó ocupándole la mente nueve o diez horas al día. Amera permanecía sola en la casa, rumiando su dolor, pero se serenó cuando comprendió que Holden había vuelto en parte a ser el mismo de antes. A menudo, la felicidad de las mujeres es por reflejo, y los dos tocaron de nuevo a la felicidad, pero esta vez con cautela. Tota ha muerto, porque le amamos demasiado. Los celos de Dios cayeron sobre nosotros, decía Mera. He colgado una gran jarra negra junto a la ventana, para apartar de nosotros el mal de ojo y no debemos declarar más nuestro gozo sino proceder en silencio y a la sombra bajo las estrellas en caso contrario Dios volverá a fijarse en nosotros ¿acaso no digo bien tú que para mí no eres nada? Amera había puesto el acento en la palabra que significaba todo haciéndola significar nada en prueba de la sinceridad de su empeño pero el beso que selló la nueva denominación era algo que podía suscitar la envidia de cualquier deidad desde aquel momento en adelante continuaron diciendo no está bien no está bien esperaban que todas las potencias celestiales les oyeran las potencias estaban ocupadas en otras cosas habían concedido que 30 millones de personas gozaran de cuatro años de abundancia, gracias a la cual los hombres pudieron llenarse de la barriga y contar sus cosechas. Los nacimientos aumentaron año tras año y los informes de los distritos contaban que una población cuyo único recurso era la agricultura crecía con una densidad que variaba de 900 a 2.000 habitantes por milla cuadrada en unas tierras superpobladas. Y el diputado por Lower Tutin que se paseaba por India con chistera y levita, hablaba con libertad de las ventajas del dominio británico y sugería 
como única reforma necesaria el establecimiento de un sistema electoral adecuado a la condición del país con la extensión general del derecho de voto. Sus sufridos anfitriones sonreían y le daban la bienvenida y cuando él se detuvo para admirar con palabras bellas escogidas las flores rojo sangre del árbol del Dac que se habían abierto fuera de época como signo de lo que habría de venir ellos sonrieron todavía más fue el delegado del gobierno en Kot Kungharsen que se alojó en el club por una noche quien relató con ligereza una historia de la que Holden captó el final y que le heló la sangre ya no molestará a nadie más nunca he visto a un hombre tan estúpido en mi vida por Júpiter por un instante creí que iba a plantear una interpelación en el Parlamento por ese tema. Un compañero de viaje. Ambos en el mismo barco. Comía en una mesa cerca de la suya. Cayó al suelo por el cólera y murió en 18 horas. No os riáis, amigos. El diputado por Lower Tutin se ha enfadado mucho. Ha cogido miedo. Creo que su yo iluminado se irá de India. No se quedaría para que él cogiera el cólera. Eso mantendría dentro de su propia parroquia a los que, como él, parecen miembros de la junta parroquial. Pero, ¿qué es esto del cólera? Es demasiado pronto para que se produzcan estas epidemias, dijo el encargado de unas salinas poco rentables. No lo sé, dijo pensativo el delegado del gobierno. En nuestros territorios hay langostas. Hay casos esporádicos de cólera en todo el norte. Decimos esporádicos para no crear alarma. Las recolecciones de primavera han sido escasas en cinco distritos. Y al parecer nadie sabe dónde se ha ido la estación de las lluvias. Ya casi estamos en marzo. No quiero asustar a nadie, pero me parece que la naturaleza va a revisar sus cuentas con un gran lápiz rojo este verano. Justo ahora que quería ir de permiso, dijo una voz desde el otro lado de la habitación. No habrá muchos permisos este año, pero sí una buena cantidad de promociones. He venido para convencer al gobierno de que ponga mi canal. Mi idea fija, ya sabéis, en la lista de los trabajos contra la carestía. Soplan malos vientos, precursores de males peores. Por fin veré la construcción de ese canal. Una vez más la misma música, dijo Holden. Carestía, fiebre y cólera. Oh, no, solo dificultades a nivel local y una adaptación inadecuada a las enfermedades estacionales. Así lo encontrarás en los documentos oficiales si vives hasta el próximo año. De todas formas, tú eres un afortunado. Tú no tienes una esposa a la que debas alejar del peligro. Las poblaciones de la montaña estarán llenas de mujeres este año. Me parece que exageras las habladurías de los bazares. Dijo un joven civil que trabajaba en el secretariado. He observado. Lo habrás hecho, dijo el delegado de gobierno. Pero, hijo mío, tienes que observar muchas cosas más. Mientras tanto, yo quisiera hacerte una observación a ti. Y se lo llevó aparte para hablar de la construcción del canal, que era tan preciado para él. Holden volvió a su bungalow y comenzó a comprender que no estaba solo en el mundo y que también estaba preocupado por otra persona. La ansiedad más gratificante para el corazón que conoce el hombre. Dos meses después, como presagiara el delegado, la naturaleza comenzó a revisar sus cuentas con un lápiz rojo. Inmediatamente después de la siega de primavera, llegó un clamor que pedía pan, y el gobierno, que había decretado que nadie debía morir de hambre, envió cereales. Luego llegó el cólera desde los cuatro puntos cardinales, estalló entre medio millón de peregrinos llegados a un templo sagrado muchos murieron a los pies de su dios los demás sintieron pánico y huyeron hacia todos los rincones del país llevando consigo la peste se abatió sobre una ciudad amurallada donde morían doscientas personas al día la gente asaltaba los trenes colgándose de las plataformas acuclillándose los techos de los vagones y el cólera seguía la muchedumbre pues en cada estación sacaban a rastras muertos y moribundos. Morían a la orilla de las carreteras y los caballos de los ingleses se encabritaban al ver los cadáveres entre la hierba. No llovía 
y la costa de la tierra se hizo de acero por miedo a que el hombre escapara a la muerte, escondiéndose en sus entrañas. Los ingleses mandaron a sus mujeres a las montañas y siguieron trabajando en primera línea de combate, presentándose cuando les convocaban para tapar las brechas de la línea de batalla. Holden, atormentado por la idea de perder el tesoro más preciado que poseía sobre la tierra, había hecho todo lo posible para persuadir a Meera de que debía marcharse con su madre al Himalaya. —¿Por qué tengo que ir? —preguntó ella una noche en la azotea. —Porque hay peste y la gente se muere. Todas las menlock blancas se han ido lejos. —¿Todas? —Todas. Tal vez con excepción de alguna cabezota que hace la vida imposible a su marido, corriendo peligro de muerte. —No digas eso. La que se ha quedado es mi hermana y tú no debes insultarla, porque también yo seré una cabezota. Me alegro de que todas las descaradas Menglog se hayan marchado. —¿Hablo con una mujer o con una niña? —Vete a las montañas y yo me ocuparé de que vayas como la hija de una reina. —Piénsalo, pequeña mía. En un carro lacado de rojo, tirado por un buey azul, con velos y cortinas, con pavos de latón en la vara y colgaduras rojas, enviaré a dos asistentes para que descolten y... —¡Basta! Tú eres un niño cuando hablas así. ¿De qué me valdrían todas esas chucherías? El pequeño habría acariciado a los animales y jugado con los arreos y adornos. Por amor de él, quizá, tú has hecho de mí una inglesa. Habría podido irme. Ahora no. Deja que se marchen las Menlog. Sus maridos las mandan marchar, querida. Bien dicho. ¿Desde cuándo eres mi marido para decirme lo que tengo que hacer? Solo te he dado un hijo. Tú eres el único deseo de mi alma. Todo lo que yo quiero. ¿Cómo podría partir cuando sé que si te pasase algo malo, aunque no fuese mayor que la uña de mi meñique? ¿Verdad que es pequeña? Yo lo sabría aunque estuviera en el paraíso. Y aquí, este verano, tú puedes morir. ¡Ay, Jané! Morir. Y cuando estés moribundo, podría pedir a una mujer blanca que te atienda y ella me robaría al fin tu amor. Pero el amor no nace en un instante o en el lecho de muerte. ¿Qué sabes tú de amor? Tú, que tienes el corazón de piedra. Al menos ella recibiría tus palabras de agradecimiento y por Dios, por el profeta y por Bibi Miriam, la madre de tu profeta. No podría soportarlo. Señor mío y amor mío, olvidemos una vez por todas esos discursos estúpidos de que me vaya. Donde tú estés, estaré yo. No hay más que añadir. Le puso un brazo alrededor del cuello y una mano en la boca. Hay pocos momentos de felicidad tan completa como los que se arrancan furtivamente al destino, bajo la sombra amenazadora de la espada. Estaban sentados uno junto al otro y se llamaban uno a otro, sin ningún empacho, con los nombres más afectuosos que conocían, provocando la ira de los dioses. La ciudad, a sus pies, estaba encerrada en sus propios tormentos. Llamaradas sulfúricas ardían en las calles, en los templos hindúes. Las cúpulas chillaban y rugían, porque en esos días los dioses no escuchaban las palabras de los hombres. Hubo un servicio en la gran mezquita musulmana, y la llamada a la oración resonaba sin cesar desde los minaretes. Oía los lamentos que llegaban desde las casas de los muertos, y una vez el grito de una mujer que había perdido un hijo e invocaba que se le devolviese. En cada amanecer gris veían a los muertos llevados fuera de las puertas de la ciudad, cada litera acompañada por su propio pequeño grupo de plañideras. Ante aquello se besaron estremecidos. Fue una revisión de cuentas roja y pesada porque la tierra estaba muy enferma y tenía necesidad de respirar un poco antes de que el torrente de vida fácil volviese a fluir. Los hijos de padres inmaduros y madres no desarrolladas no pusieron resistencia. Estaban amedrentados e inmóviles, aguardando que la espada volviese a la vaina en noviembre, si así era la voluntad de Dios. 
Hubo bajas entre los ingleses, pero fueron cubiertas. Los trabajos de controlar el reparto de alimentos, de atender los refugios para enfermos, de distribuir medicinas y de prestar las pocas prevenciones higiénicas posibles siguió adelante porque tales eran las órdenes. Holden había recibido orden de estar preparado para sustituir, en otra zona, al próximo hombre que cayese. Cada día, durante doce horas, no podía ver a Amera, y ella podía morir en tres. Se preguntaba qué terrible dolor hubiese sentido si no lo hubiese podido ver en tres meses, o si ella muriese lejos de su vista. Estaba absolutamente seguro de que su muerte estaba escrita. Tan seguro que, cuando levantó la mirada del telegrama y vio a Pir Khan sin aliento en el umbral, soltó una carcajada. —¿Y? —dijo. —Cuando se oye un grito en la noche y el espíritu se agita inquieto la garganta, ¿quién tiene un hechizo que sea capaz de curar? —Ven deprisa, hijo del cielo, es cólera negro. Holden montó a caballo y fue a su casa. El cielo estaba cargado de nubes porque las lluvias, tanto tiempo esperadas, estaban cercanas y el calor era sofocante. La madre de Amera le esperaba en el patio, sollozando. —¡Se está muriendo! ¡Se abandona los brazos de la muerte! ¡Está casi muerta! ¿Qué de hacer, Sabib? Amera yacía en la habitación en que había nacido Tota. No hizo ninguna señal de reconocimiento cuando entró Holden, porque el alma humana es una criatura muy solitaria, y cuando va a marcharse, se oculta a sí misma en una tierra de bruma fronteriza entre la vida y la muerte, a la que los vivos no pueden acceder. El cólera negro hace su trabajo con calma y sin explicaciones. Amera iba a ser privada de la vida, como si el ángel de la muerte hubiese posado su mano sobre su cabeza. La respiración agitada parecía probar que ella tenía miedo a morir o que sufría. Pero ni los ojos ni la boca daban respuesta a los besos de Holden. Nada se podía decir ni hacer. Holden solo podía esperar y sufrir. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre el techo y él oyó los gritos de alegría en la ciudad castigada por la sed. Amera volvió un poco en sí y los labios se movieron. Holden se inclinó para oír. —No guardes ningún recuerdo mío —dijo Amera. —No cortes un mechón de mi pelo. Ella te obligaría a quemarlo más adelante. Yo sentiría esa llama. Acércate, acércate más. Recuerda solo que he sido tuya y te di un hijo. Aunque te casaras con una mujer blanca, el placer de haber recibido en tus brazos a su primer hijo le ha sido arrebatado. Recuérdame cuando nazca tu hijo, el que llevará tu nombre ante todos. Caigan sobre mi cabeza todas las adversidades. Doy testimonio. Doy testimonio. Los labios formaban las palabras en el oído de Holden. ¿De qué no existe más Dios que tú, amado? Y murió. Holden se quedó inmóvil y huyó de él todo pensamiento, hasta que yo, que la madre de Amera, corría la cortina. ¿Ha muerto, Saib? Ha muerto. Ahora lloraré, y después haré un inventario de los muebles de esta casa, porque todo será mío. ¿El Saib piensa quedarse con ella? Es muy pequeña, muy pequeña, Saib. Y yo soy una mujer vieja. Me gustaría tener donde descansar con comodidad. Por el amor de Dios, calla un momento. Sal y llora donde yo no pueda oírte. Saib, la enterrarán dentro de cuatro horas. Conozco la costumbre. Me marcharé antes de que se la lleven. Ese asunto queda en tus manos. Ocúpate de que esa cama sobre la que... Sobre la que yace ella. Ah, la bonita cama lacada de rojo. Hace mucho que deseo. Que esa cama quede aquí a mi disposición y que nadie la toque. Todo lo demás que hay en la casa es tuyo. 
Aquí lo encarro. Llévate todo. Vete de aquí. Y antes de que despunte el nuevo día, pero procura no llevarte la cama. Soy una vieja. Quisiera quedarme al menos durante los días de luto. Y apenas ha empezado la estación de las lluvias. ¿A dónde iré? No me importa. Mi orden es que en esta casa no quede nadie. Lo que hay en la casa vale mil rupias y mi asistente te traerá trescientas esta noche. Eso es muy poco. Piensa en el alquiler del carro. No tendrás nada si no te marchas. ¡Y rápidamente! Mujer, sal de aquí y déjame con mi muerta. La madre se arrastró escaleras abajo y en su ansiedad por saber cuánto era lo que le quedaba olvidó llorar a la hija. Holden permaneció junto a Mera y la lluvia caía haciendo ruido en el tejado. No podía ordenar los pensamientos por el ruido, aunque se esforzó por hacerlo. Después, cuatro fantasmas blancos se deslizaron chorreando agua en la habitación y lo observaron a través de sus velos. Eran las que lavaban a los muertos. Holden abandonó la habitación y fue en busca de su caballo. Cuando pocas horas antes había llegado, sus pies se habían hundido en el polvo hasta los tobillos y el aire sofocante se había parado. Ahora el patio era una charca azotada por la lluvia, llena de sapos. Un torrente de agua amarillenta corría por debajo de la puerta y un viento rugiente empujaba la lluvia contra las paredes de tierra, como ráfagas disparadas con perdigones de caza. Birkan estaba temblando su pequeña caseta junto al pórtico y el caballo piazaba, incómodo, en medio del agua. «Me han comunicado la orden del Saib», dijo Birkan. «Está bien, esta casa está desolada ahora. También yo me iré, porque mi cara de mono sería un recuerdo de lo que ha sido». «Con respecto a la cama», yo la llevaré a tu casa mañana por la mañana. Pero recuerda, Saib, será para ti un cuchillo que se mueve en una herida fresca. Haré un peregrinaje y no quiero dinero. He prosperado bajo la protección de la presencia, cuyo dolor es mi dolor. Por última vez te sostengo el estribo. Tocó el pie de Holden con las dos manos y el caballo saltó a la calle, donde los bambúes rechinaban, azotando el cielo y todos los sapos parecían reír. Holden no podía ver por la lluvia que le tapaba la cara. Se llevó las manos a los ojos y murmuró. ¡Oh, criatura insensible! ¡Totalmente insensible! La noticia de su desgracia había llegado ya a su bungalow. Lo leyó en los ojos de su mayordomo cuando a Meg Khan le llevó la comida y por primera y última vez en su vida puso una mano sobre el hombro de su amo diciendo ¡Come, Saib! Come. La comida vale para aliviar el dolor. Yo también lo he conocido. Además, las sombras vienen y se van, Saib. Las sombras vienen y se van. Son huevos al curry. Holden no pudo comer ni dormir. Aquella noche el cielo envió 20 centímetros de lluvia y arrastró la tierra hasta dejarla limpia. Las aguas echaron abajo los muros, destruyeron e interrumpieron carreteras y pusieron al descubierto las tumbas poco profundas del cementerio musulmán. Durante todo el día siguiente llovió y Holden, sentado en su casa, estaba exhorto en su dolor. A la mañana del tercer día recibió un lacónico telegrama. Ríquez, Maindoni, moribundo, Holden, sustituto, inmediatamente... Entonces pensó que antes de partir quería echar una mirada a la casa en la que había sido amo y señor. Cesó de llover y la tierra fecundada exhalaba densas volutas de vapor. Observó que las lluvias habían derribado los pilares de barro de la entrada y el pesado pórtico de madera que se había mantenido en pie colgaba sin protección apoyado en un solo punto. Había una hierba de tres pulgadas de altura en el patio el refugio de Pirkan estaba vacío y la paja empapada pendía entre las vigas. Una ardilla gris se había apropiado de la galería, como si la casa no hubiese tenido inclinos durante 30 años en lugar de durante tres días. La madre de Amera se había llevado todo, 
ascepción de alguna alfombra mohosa. El único sonido que se percibía era el tic-tac de pequeños escorpiones que corrían por el suelo. El cuarto de Amera y el otro, en que Trota había vivido, estaban llenos de moho, y la estrecha escalera que subía a la azotea estaba sucia por el barro traído por la lluvia. Holden vio todo aquello, salió y se encontró en la calle con Durga Das, el propietario. Majestuoso, afable, vestido de muselina blanca, en un carro descubierto. Había venido a inspeccionar su propiedad para ver qué tal habían aguantado los techos el ímpetu de las primeras lluvias. —Me han dicho, Said, —dijo—, que dejáis esto. ¿Qué pensáis hacer? —Tal vez vuelva a alquilarla. —Entonces la mantendré mientras esté fuera. Durga Das permaneció en silencio por unos momentos. —No debéis conservarla, Said, —dijo—. Cuando era joven yo también pero hoy soy un miembro del ayuntamiento. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Para qué conservar el nido cuando los pájaros han volado? Mandaré derribarla. Por la madera siempre te dan algo. Será derribada y el ayuntamiento abrirá una calle por el medio, porque eso es lo que quieren, desde el crematorio hasta la muralla de la ciudad, y ningún hombre podrá decir que aquí... Había una casa.